Bom dia. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto. Mercados pelo mundo trabalhando em queda. Perdendo aí um pouco do fôlego, né? Dos dias anteriores. Vamos ver como é que tá os gráficos aí das bolsas pelo mundo. Mas antes, começando com o gráfico do petróleo. Cai 0,26 em Londres, o Brent. O petróleo pode estar sinalizando topo no curto prazo, depois uma bela esticada. Vai testando região de resistência, né? Por volta de 51,20, né? Chegou a bater quase isso. E vai deixando topo. Dependendo do fechamento do Keno, pode sinalizar topo e sugerir uma correção de curto prazo. Podendo encontrar suporte na região de 48,50 ou até mesmo 45,80, 46 dólares o barril. Cabe uma correção aí no petróleo, depois uma boa esticada. Para cima, teria que fechar aí acima de 51,20 aproximadamente. Para continuar o movimento de alta e buscar o topo e deixar de 52,86. Por enquanto, segue forte o petróleo. Passando agora para bolsas asiáticas. China fechou em alta de 0,05. E Nikkei no Japão fechou 0,36 em alta. Então, vamos lá. China pode estar desenvolvendo aí na bandeirinha de alta. Tem que fechar acima de 4.846. Seguir movimento de alta arruma 5.000, 5.100 pontos. Para baixo, um fechamento aí abaixo de 4.780. Pode sugerir uma correção rumo aos 4.600, 4.550 pontos. A bolsa japonesa pode ter sinalizado aí o fim da, da, da correção, né? porém, na próxima sessão tem que fechar acima de 16.613 pontos. Fechando acima disso, pode sinalizar aí um fundo ascendente né? e está buscando aí o topo duplo deixado próximo à região de 16.940. Fechando acima disso, pode buscar 17.250. Passando agora para a Europa. Futsal Londrina trabalhando em queda de 0.22. DAX alemão uma queda de 0.5%. Futsal Londrina sinalizou topo no curto prazo. Em 6.955 vai fazendo um movimento de correção. Tem suporte por volta de 6.780 ou então 6.610. Para cima, tem que sinalizar fundo, né? fechar acima de uma máxima anterior. Para poder buscar o topo deixado em 6.955, a superação do mesmo pode levar o Futsal Londrina a testar a região de 7.000, 7.100 pontos. Passando para o DAX alemão, deixa topo em 10.800 pontos, se for superado. Segue o movimento de alta, a resistênciazinha em 10.860 pontos, ou então 10.980. Esperando essa região, aí pode buscar um topo na faixa aí dos 10.400 pontos, 10.430. Para baixo, né? perder a mínima do dia, 10.500 pontos aproximadamente, sugere aí a expansão da correção rumo ao fundo deixado em 10.090 pontos. Passando agora para os Estados Unidos, o Dow Jones ontem fechou em alta de 0,13, porém o futuro aí já vem trabalhando em queda de 0,26. O S&P futuro cai 0,27. Então, falando aí sobre o Dow Jones, né, o fechamento do Dow Jones vai retom estaria retomando o movimento de alta, né, porém tem que fechar acima da máxima histórica em 18,688 para seguir aí o movimento de alta rumo aos 19 mil pontos por expansão de Fibonacci. Para baixo, a perda da região aí dos 18.470 pontos pode sinalizar uma correção rumo ao segundo suporte em 18.250. A perda dessa região pode sinalizar uma correção um pouquinho mais forte. Passando agora para a CP Futuro... Essa aqui dá para ter uma noção de como pode ser o dia. Vai pesando, né? Pode estar tá buscando suporte na faixa de 2.165 pontos. Se for perdido, próximo suporte na região de 2.150, 2.140 pontos. Para cima, só volta a ganhar força renovando a máxima histórica, 2.190. Pode buscar de 2000, completar o 
O movimento de alta até a expansão de Fibonacci em 2.200, 2.210 pontos. Passando agora para o mercado doméstico. Vou falar sobre Ibovespa. Ibovespa renova a máxima do ano. Né? A máxima anterior tinha sido 59.323. Agora a nova máxima do ano fica em 59.417. Caso feche acima disso, pode seguir aí o movimento de alta. Buscar a região dos 60.250 pontos. Aqui, ó. Essa região aqui, ó, 60.250. Ou até mesmo 62.300. Para baixo, para baixo. Se fechar abaixo de 58.800, arredondando. Pode sinalizar a topa aí no curto prazo. E buscar a média de 21 como apoio em 57.500. A perda da média. Vai sinalizar uma correção um pouquinho mais forte, rumo aos 56,700, 55,700. Um dos principais ativos, começando com o Petrobras. O Petrobras chegou a romper a região dos 13 reais, bateu 3,03 na máxima, porém acabou devolvendo um pouquinho. Se Kendo pode sinalizar topo, né? basta um fechamento abaixo de 12,78 e Petro pode dar, fazer um movimento de correção rumo a 12,25 ou até mesmo a região de R$12,00, ali próximo à média de 21. Perder a média, tem suporte em 11,56 e 11 10. Para cima, se fechar acima de 13,03, segue o movimento de alta. As resistências ficam em 13,59, 14,65 e 14,95. Falando agora sobre Vale 5. Vale 5. Vai deixando aí um candlezinho pesado, né? o volume diminuiu e a FR apontou para baixo. Tinha que ter superado 16,34, né? a resistência, 16,35 aqui. Porém, bateu 16,29 e pesou. Fechando abaixo de 15,77, pode buscar apoio na média de 21 por volta de 15,20. Se for perdido, favorece uma correção um pouquinho mais forte rumo a 14,37 ou até mesmo 13,41. E a FR sinaliza né, essa correção. Agora para cima, desfaz tudo isso, né, fechando acima de 16,35. Fechamento acima disso, pode buscar aí o teste. Um topo deixado em 16,87. Falando agora sobre o índice de V16. Não conseguiu renovar a máxima do ano, né, o índice. Caso consiga fechar acima de 60.610, o índice segue aí o movimento de alta, podendo buscar a região de 61.700 pontos ou até mesmo 63.300. Para baixo, o suporte fica na média de 21, passando aí próximo a 59 mil pontos. Se for perdida a média, deve buscar aí dois fundos como suporte em 57. 900 ou até mesmo 57 mil pontos. Fechando análise com dólar. Dólar 16 fechou acima da média de 21, né? Não fechou na máxima do dia, máxima do dia 3260. Porém, conseguiu o fechamento acima da máxima do dia. Caso continue fechando acima da média, acima de 3 e fechar acima de 3260. Segue movimento de alta, pode buscar tranquilamente a região de 3300, ou então um topo de, de congestão, né? 3340, arredondando para baixo. Um fechamento aí abaixo de 3213, pode voltar a pesar o dólar, né? E encerrar esse movimento de correção e trazer o dólar para a tendência de curto e longo prazo, que é de queda. O dólar com esse fechamento acima da média de 21, está virando a tendência de curto prazo. Mas, para confirmar essa, essa virada, precisa fechar acima de 3,260. Dólar, então, perdendo 3, 2, fechando abaixo de 3,213. Pode buscar suporte por volta de 3,170, 3,165, ou até mesmo a mínima do ano em 3,135. Então é isso, pessoal. Desejo a todos um bom dia, bons negócios. Nos acompanhe no Fórum ao vivo. Música